இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் வந்து சுடுதண்ணியில் நல்லா கொதிக்கிற சுடுதண்ணியில் பஞ்சத்துணு உப்பும் போட்டு அதை நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து காலிஃப்ளவரில் புழு மண் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது தேவையான பொருட்கள் பார்க்க போகிறோம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடலை மாவு அரிசி மாவு மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கலர் பொடி கேசரி பவுட்ருன்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் காலிஃப்ளவரோட அது கூட மிளகாய்த்தூள் அரிசி மாவு கடல் மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நம்ம கலர் பொடியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா பொடியாக போட்டோன்னா ஒரே இடத்துல கலர் இதுவாக்கும் ஸோ தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ நம்ம கூட வந்து சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு அதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோ இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ எண்ணெயை வந்து காய வச்சுருக்கேன் இப்போது இது கூட நம்ம காலிஃப்ளவராக எண்ணெயை இப்போ நல்லா காய வச்சுட்டேன் இதை கூட நம்ம காலிஃப்ளவரை போட போகிறோம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதை ஃப்ரை பண்ணிட்டுப்பா நல்லா ஒரு பொருள் வந்துருச்சு ஒரு பொருள் வந்த பிறகு இதை எடுங்க நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா காலிஃப்ளவரையும் டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குப்பா இப்போ காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா காலிஃப்ளவரை நல்லா வேக விட்டுருங்க இது கூட லெமன் புரிஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்